Всім привіт, мене звати Варя і я книжкова блогерка. Сьогодні ми з вами поговоримо про книги, які стали не тільки приємними для читання чи популярними у світі, а ті книги, які конкретно повпливали на суспільство, на культуру та навіть на політику. Сьогодні ми поговоримо про книги, які справді змінили світ. Але перед тим, як ми почнемо, вас дуже прошу підписатися на мій канал, поставити вподобайку під цим відео. Ці прості дії дуже допоможуть мені у просуванні україномовного книжкового контенту. Також, якщо ви хочете фінансово підтримати цей канал, то ви можете зробити це за посиланням на мій Patreon або за карткою, вказаною в описі під цим відео. Я буду дуже і дуже вам вдячна. Ну а тепер давайте перейдемо до самого відео. І перша книга в нашому спису, списку, це, звісно, буде 1984 або 1984, як деякі його називають, від Джорджа Орвела. Події цієї книги розвиваються у вигаданій країні Океанії, де панує тоталітарний режим і всім керує партія, яка керує всіма аспектами людського життя. Головний герой Вінстон Сміт працює у Міністерстві правди, де переписує історію на користь влади. Але він починає сумніватися у цій пропаганді і намагається знайти істину. І через любов до дівчини Джулії він намагається втекти від цієї системи, але зрештою виявляється, що режим не залишає жодного шансу на втечу і жодного важілю, так сказати, жодних шансів на опір. Цей роман, він для світу став таким попередженням про небезпеку тоталітаризму і про важливість особистої свободи і про те, що буде, якщо ось ці особистої свободи не буде. Наступна книга всім також, я впевнена, що відома, і це «Убити пересмішника» від Харпера Лі. Ця книга розповідає нам історію через призму дівчинки, Скаут Фінч, яка живе в Алабамі в 1930-х роках. Є батько Азікус Фінч, він адвокат, який захищає темношкірого чоловіка, якого звинувачують у зґвалтуванні білої жінки. Сюжет цієї книги він порушує складні такі питання расизму, соціальної справедливості, моральності. Через свою історію Харпер Лі він підкреслює важливість емпатії так, у світі і розуміння в боротьбі за справедливість. В ось цій боротьбі проти упереджень, в першу чергу. І ця книга стала таким поштовхом і важливим літературним твором, яка змусила багатьох задуматися про питання расової нерівності якраз таки. Наступна книга, я також впевнена, що відома всім, навіть та книга, це серія книг. І я глибоко упереджена, що ці книги, вони справді змінили світ. І це, звісно, серія книг про Гаррі Поттер від Джоан Роулінг. Як на мене, по-перше, Джоан у цих книгах показала, що фентезі – це не тільки про якісь дитячі казочки, що вони можуть мати під собою якийсь глибокий зміст, якісь глибокі почуття героїв, навіть дитячих героїв, чіпляти якісь важливі соціальні проблеми, викликати у читачів, різноманітні почуття та емоції. З приводу сюжету цих книг, я вважаю, можна не казати. Всі ми знаємо, що, про що книга про хлопчика, який вижив. І, як на мене, осінь – це якраз такий час, коли варто перечитати або передивитися Гаррі Поттера. Так що це вам такий знак зробити це. Про наступну книгу не можу просто не згадати. Це слово про похід ігорів. Це українська література і це одна з найперших творів української літератури, яка датується на даний момент 12 століття. Поема описує похід князя Ігоря Святославовича проти половців і підкреслює важливість ось цієї єдності українських князів у боротьбі з ворогами. Так, якщо ми це будемо перекладати на теперішній час, то через трагедію Ігоря та його загибель ми тут же бачимо відображення героїзму, зради, патріотизму, да, ось цих понять. І поема ця стала символом національної ідентичності для України, культурної спадщини, яка нагадує про важливість єдності і спільності у важкі часи. Наступна книга також дуже популярна, бо це класика, і це 451 градус за Фаренгейтом від Рея Бредбері. Це антиутопічний роман, знову ж таки, антиутопія, у якому описується світ, де книги заборонені, а пожежники палять їх. А Гай Монтех, який є головним героєм, якраз таки одним з цих пожежників, він поступово, поступово починає усвідомлювати 
що він робить, і починає усвідомлювати цінність книг і знань. А Бредбері у цьому створі досліджує теми індивідуалізму, теми цензури і теми впливу технологій на людське життя. Цей роман він закликає людей замислитися про цінність знань, замислитися про небезпеку, байдужості до усього. І завершити цю підбірку я б хотіла е, тим автором, яким я почала, а саме Джорджем е, Орвелом. Е, і це книга «Колгосп тварин». 1984 «Колгосп тварин» мені здається, треба читати завжди у комплекті, тому що вони чимось між собою схожі, обидві вони розповідають про тоталітарний режим. У «Колгосп тварин» більший сюжет побудований навколо ніби про Сталіна і от про це все. Ну, там сюжет полягає в тому, що в нас є ферма, а, згодом тварини виганяють людей з цієї ферми. А, спочатку кажуть, що ми всі будемо рівні, так? тут проводиться паралель з Радянським Союзом, ми всі будемо рівні, на цій фермі будемо всі разом панувати, а потім виявляється, що хтось панує більше, хтось має більше, хтось працює більше. А, тобто з'являється ось така нерівність у суспільстві. Тому цей твір також я вважаю дуже важливим для прочитання для кожного. Та й взагалі Джордж Орвел, він насправді той письменник, який часто відкриває очі на якісь речі. Отже, це були книги в нас сьогодні, які змінили світ, і вони не тільки формували якісь наші культурні уявлення, але й допомагали нам замислитися над важливими соціальними питаннями. Якщо ви вже читали якусь цих книг, то, будь ласка, поділіться своїми враженнями про них у коментарях. Мені буде дуже цікаво почитати. Також, якщо ви хочете додати щось до цього списку, вважаєте, що ще якась є важлива книга, яка змінила життя суспільства, то пишіть також обов'язково в коментарях. Ну і не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки. Не забувайте, що ви можете фінансово підтримати цей канал, допомогти його розвитку. Ну а ми з вами побачимося рівно за тиждень у новому відео. Всім па-па!